escuchaba a Meme Yamel hablar de mentadas de madre y de todas estas cosas. Meme Yamel, buenos días, eh, compañera, amiga, querida, un abrazo, ¿cómo andas? Muy buenos y fríos días, mi querido Vicente, yo sé que en donde ustedes están, lo último que hay es frío, pero acá ya se empieza a sentir el aire del invierno, qué chulada, qué belleza, qué sabrosura, y pues sí, mi querido Vicente, como, como bien se los decía con Toñito, hubo mentadas de madre, ¿no? Eso estuvo, eh, platicaba incluso con, Mar, con, con Manuelito Ibarra, al que le mando un saludo, que, que me, él también estaba escuchando la, la audiencia de Gerardo García Luna, y hubo varios comentarios, hubo muchas personas conectadas, entre ellos, yo no te puedo decir a ciencia cierta si eran todos periodistas, pero mi instinto me llega a decir que no todos los que estuvieron conectados eran periodistas, había personas en donde estaban escuchando un noticiero, no se escuchaba el radio, estaba escuchando el noticiero, estaba Capaz escuchando de hecho, el reporte del huracán este, Delta, había otras personas que estaban ahí desayunando, se escuchaba así como el como to, el, el, el cubierto en la mesa y demás. Había también eh, uno que estaba tosiendo. No dejaba de toser una persona en estos en esta en esta audiencia. Y aparte no faltó el que pues estando según el calladito dejó que se escuchara cómo pasaba el camión de la basura. Ahí estuvimos a nada de que se escuchara el señor de los tamales, el de los biscuits o el gas. No estuvimos a nada que se escuchara todo esto, pero lo que también pasó es que hubo mentadas de madre cuando el, el juez Kogan empieza a hacer este reclamo constante de que guardaran silencio, de que le pusieran el mute a, al teléfono. No faltó el que dijo pinches periodistas mexicanos, no, no faltó el que sacó esta mentada de madre. Hubo otro que digo ya que empezó a decir ya cállense, no chinguen, eh, empezaron a shushearse. Sí hubo muchas, muchas mentadas de madre, pero la constante que de hecho escuchamos varias veces es pinches periodistas mexicanos y la otra fue chinguen a su madre. Está esto. Vaya, había había un, un ruidero horrible. Y si sí, hubo también que dijo, chinga, las madres ya cállense. Entonces fueron varios, fueron varios los, las mentadas de madre que ahí salieron. Fueron varios comentarios eh, altisonantes que escucha, escuchar a la gente que estaba conectada a esta audiencia. Y, y triste que el país eh, más poderoso del mundo, el que tiene la tecnología de punta, no tuviera un conmutador que pudiera silenciar a los demás. Solamente estábamos a la merced de que cada uno silenciara su llamada y que se comportaran, cosa que pues no, no pasó. Voy a hacer una pregunta profunda y filosófica no se escuchó por ahí como en un vaso caer unos cuantos hielos entendió el que entendió mi querida Meme Yamel. A lo lejos quizás se escuchó un salud cuando ya el juez Kogan <risa> este, estaba suspendiendo la audiencia ese fue lo que muchos pensamos que a lo lejos muy a lo lejos se escuchó un salud de celebración cosa que después no fue tan celebrada porque sí se reanudó la sesión, esta audiencia de Genaro García Luna. Dolia Esteves escribe, algunos comentarios en inglés sugieren en Twitter que tras el sabotaje de reporteros mexicanos en la audiencia de hoy que forzó al juez Kogan a suspenderla por un rato, pueden estar periodistas sobornados por García Luna que le siguen siendo leal. ¿Será? Pregunta Dolia Esteves. Pues mira, Será el Serenos, pero si hay personajes, con mucho respeto, lo voy a decir, si hay personajes como Leo Zuckerman, que mientras entrevistan a Felipe Calderón, dice que no le cuadran los cargos contra Genaro García Luna en Estados Unidos, cualquier cosa puede pasar, querida Meme. Y justo en ese mismo escenario, Vicente, por eso lo ponía sobre la mesa, porque yo sí creo eh, que hubo este intento de, de boicotear la, la audiencia, pero también creo que no solamente por parte de periodistas que aún le sirven a ese régimen, sino también por parte de ciudadanos comunes y corrientes. Ahora hay que recordar que aquí hubo, y hay que analizarlo profundamente, ¿no? Esta audiencia fue pública, pero no mediática. Esto nos da a entender que pues cualquiera podía acceder al ser pública, pero no se podían compartir los audios y demás. Yo personalmente sí hice eh, eh, y co compartí uno que otro, y los borramos, por supuesto, no están en la red. Pero lo hicimos con la intención de que la gente supiera lo que estaba pasando. Se borraron esos audios, ya no están ahí. Es un tiro que nos aventamos porque eh, lamentablemente se estaba generando mucha, eh, mucha especulación sobre esta audiencia. Pero quizás el mayor error fue publicar al mundo entero el número de teléfono. 
y la clave, ¿no? En algo que considerábamos insólito, se sabe que estas audiencias son públicas, ¿no? Cualquiera puede asistir a la audiencia, estar ahí en la audiencia, pero no, no puedes grabar nada, ni mucho menos cuando estás dentro de la corte. Pero en este ejercicio por el COVID y demás, se salió de control porque ese teléfono se compartió al mundo entero, se hizo público a todo el mundo. Varias personas lo hicieron público, hasta en Milenio lo hicieron público para que la gente pudiera acceder. Entonces, por eso no descarto que hubiera otras personas que en entraran, que conocieran la línea, que conocieran el número, que conocieran el proceso y que pues intentaran también ahí boicotear la sesión de Genaro García Luna. Todo se le está achacando en este momento en el entendido porque se piensa que solamente había periodistas mexicanos, pero con el contexto de lo que escuchamos desde el inicio de la, de la audiencia hasta una vez que había terminado la audiencia, que todavía había gente conectada en, en esa línea, es que nos pudimos percatar que había varias personas. Sí, y vuelvo a repetirlo, sí hubo periodistas mexicanos que no estaban ni siquiera atentos a la audiencia, porque todavía una vez que termina esta audiencia seguían esperando más información cuando incluso el juez Kogan ya se había ido, no ya se había levantado sesión, ya no había nadie y este todavía estaban así como esperando más información, no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando y muchos sí no tuvieron el control a la hora de silenciar la llamada, no lo sabían, pero fue algo que salió de control desde un principio por hacer tan público este número sin presentar ciertas restricciones, sin cerrarlo. Entonces hoy se asume que solamente son periodistas mexicanos pero yo sí quiero poner sobre la mesa que por ahí, vaya, si hasta pudo estar el propio Felipe Calderón escuchando todo en tiempo real, y sí, quizás él sí silenció para que nos escucharan los hielitos de la Cuba. Eh, mi querida Meme, déjame preguntarte, eh, ¿tenemos definido quién dio a conocer este número? Yo, nosotros aquí en Sin Censura, cuando vi el número, pensé, en, en, no, no podemos hacerlo. ¿Tú, ¿Tú lo diste a conocer o no? No, yo sabía de este número, yo no lo di a conocer, lo comenté, comenté la existencia de esta posibilidad, pero nunca dije el, el número de teléfono ni el código. Quien sí lo hizo fue eh, Laura Sánchez Ley y lo hizo incluso en Milenio. Ella ahora participa con este, en este periódico, en este diario, en Milenio TV, con Alanis. Ahí lo hicieron público en televisión. De hecho, fue justamente en Milenio. Desconozco si Dolia Esteves lo hizo porque antes de leérselo, a, a Laura Sánchez Ley, creo que lo vi en otra persona en Twitter, desconozco quién más lo ha de haber puesto, pero yo tengo la certeza de haberlo visto en Milenio, eh, se publicó de hecho en, en televisión, ellos lo hicieron público en el noticiero de Alanis, y eh, ahí se fue explicando paso a paso lo que estaba pasando, y se dio el código, todo, como va, eh, Oye, lo meme. vi en, en algunos youtubers, lo vi también con, con nuestro querido Caporal, también, también el día de ayer hizo el ejercicio para que la gente estuviera informada de esto y hasta ahí, no son las personas que yo tengo conciencia que lo llegaron a hacer público, yo dije que estaba esta posibilidad pero no di el número ni di el código y es algo que compartí de forma interna con el equipo porque pues estábamos a, al pendiente de esta cobertura. Mi querida Meme, a mí en lo particular, y sé que voy a raspar a algunos amigos, pero me parece una irresponsabilidad. Por eso no lo dimos a conocer aquí en Sin Censura, porque ¿a quién se le ocurre dar a conocer el número de teléfono de la audiencia, por más pública que sea? Hoy, hoy queda confirmado que fue una muy mala idea de quienes consideraron eh, darlo a conocer a, a las audiencias. Yo no sé si me vaya a criticar también la gente que me está viendo y escuchando. Yo sí creo que lo que debe de ser lo más público posible, pero para eso estamos los medios de comunicación, para reportarle. Bueno, pues imagínense que el juez decide finalizar abruptamente la audiencia por culpa de estos ruidos. Pues queda claro que no fue una buena idea, pues. Y de hecho hay que decirlo, dudo infinitamente que después de esto la próxima audiencia, que es el 7 de diciembre, sea bajo la misma dinámica. Dudo infinitamente que lo repitan. Eh, esto creo que, y bueno, Vicente, tú, tú conoces un poco más del medio, has trabajado en Estados Unidos y conoces un poco más de esto. Yo, es la, esta es la primera vez que yo me topo con este tipo de coberturas y eh, tomamos una decisión editorial, al menos en, en lo que cabe conmigo, de publicar, por ejemplo, 
parte, no fue todo, fue parte de los audios, principalmente lo que se escuchaba, no el contexto que se llegó a escuchar eh, mientras estaba suspendida la sesión para que la gente viera qué es lo que estaba pasando, las mentadas de madre y todo eso, hicimos principalmente esa publicación. Eh, obviamente está, lo borramos al 100%, lo borramos porque el juez Kogan dijo al inicio que estaba prohibida la reproducción de los audios o el video de lo que saliera ahí. O sea, sí puedes escuchar todo lo que tú quieras, pero no lo reproduzcas. Se dijo efectivamente desde un inicio, pero había muchísimo escepticismo, había muchísima especulación sobre lo que pasaba. Entonces decidimos eh, ponerlos brevemente para que se escuchara un poco el contexto y retirarlos. Ya no están disponibles, al menos por nuestra parte en la red, pero sí creo que también era una decisión editorial el decir, bueno, a ver, va a estar esta posibilidad, vamos a estar pendientes y se los vamos a informar como ocurriría en una audiencia normal presencial, en donde, por supuesto, no te permiten ingresar con cámaras a la corte. Sí puedes estar presente, escuchar, tomar notas y salir a dar reportes, pero no lo puedes hacer eh, al interior, no puedes grabar ni reproducir nada de lo que esté ahí adentro. Entonces esa era la misma dinámica que se tenía que manejar. Ahí creo que hubo varias fallas. Uno parte de la corte, el no especificar a dónde iba dirigida este teléfono, ¿no? Era dirigido exclusivamente a los corresponsales, a los que están acreditados, a los que iban a estar informados y eh, generar pues incluso las, eh, las especificaciones, ¿no? Como el... el las instrucciones desde un inicio. Otra cosa que es, es de extrañarse, no es, un, es una audiencia pública, pero en el país más poderoso del mundo, el que tiene mayores recursos tecnológicos, no tienen un comodador en donde puedan silenciar las llamadas, no pueden silenciar a nadie. Entonces, esa también es una cosa que dices, bueno, también eh, no, ni tan tecnológico ni tan avanzado en algunas cosas eh, la justicia allá en Estados Unidos. Y fue un ejercicio interesante. Rescatamos por supuesto que la audiencia sí se reanudó unos minutos después y importante también rescatar que la próxima audiencia será el 7 de diciembre. Yo dudo infinitamente que sea bajo esta misma dinámica, la harán mucho más cerrada, eh, con mayores restricciones y mayores medidas, porque teníamos entendido que esta ya eran de las últimas audiencias de Genaro García Luna, si no es que la última previas a su juicio. Aquí quizás la única respuesta que haya para una nueva audiencia es que Genaro no ha tenido acceso completamente a las pruebas eh, por el tema del COVID. No se ha podido reunir con sus abogados. Han tenido problemas tecnológicos también en, en la prisión que no les han permitido reunirse y explicarle puntualmente a Genaro cuáles son las pruebas con las que están eh, fundamentando los casos, los casos, eh, los cargos en su contra. Entonces esa es la quizás única razón por la cual habrá una próxima audiencia el 7 de diciembre, ya que existe la promesa de la fiscalía de ya tener una reunión eh, formal, personal con Gerardo García Luna y la defensa y entonces a partir de esta última audiencia, esperamos sea la última, ya empezaríamos a ver lo que es un juicio en donde sigue sí, una dinámica mucho más eh, cerrada, distinta y en un periodo corto de dos a tres meses. Meme para cerrar, de lo que oíste, algo que te haya llamado la atención que te haya enchilado, aparte de este ruido pues ya hacíamos el análisis con Anabel Hernández, eh, los cargos fortísimos contra Genaro García Luna, los cinco de los que habla, dice Anabel, ya conocemos tres, eh, en un descuido y hasta cuatro, y empieza con F de Fuck You, la, el nombre del otro personaje, eh, entendió el que entendió, mi querida Meme Yamel, pero, eh, a ver, dame tu, tu opinión sobre lo que escuchaste ya formalmente, pues, en la audiencia de Genaro García Luna. Pues sí, Vicente, son eh, cinco cargos, son cinco cargos los que están este, pesando sobre Genaro García Luna. Los enlistamos, de hecho, eh, con Toñito. Uno es obviamente por el tema de, de la droga, no son varios, varios kilos los que andan eh, por ahí eh, circulando, son varios kilos los que acusan a Genaro García Luna de haber ingresado a Estados Unidos. Y lo demás en realidad son conspiración por participar, ¿no? Son conspiraciones por participar con cinco personas. Se habla de la participación en concreto de cinco personas con Genaro García Luna en, en estas conspiraciones para ingresar droga, para importar droga, para exportar droga. Entonces estamos hablando prácticamente de cinco delitos. El quinto, de hecho, es el, el último que yo, yo no conocía o no tenía sobre el radar muy puntual, que en, en 2018 Genaro García Luna le miente a migración diciendo que nunca había sido detenido por ningún delito y pues resulta que, que eso fue falso. Entonces ese, ese sería el quinto delito y quizás lo más 
sorprendente de todo esto es que antes, ¿no? Antes de que el juez Kogan suspendiera la sesión por estos ruidos, le están mencionando, están explicando, abriendo la sesión y están explicándole a Género García Luna que está este nuevo delito, ¿no? Que hay un nuevo delito pesando sobre él, que ya habrá una, hay una nueva acusación sobre Género García Luna y eh, se escucha a Género decir no, ¿no? Él estaba también en la llamada y se escucha a Género decir no, se escucha la palabra no desconocemos hacia dónde estaba dirigido el no, porque acuérdense que un problema que se ha tenido es que General García Luna, al no hablar bien inglés, a veces no entiende, entonces necesita un traductor constante que le esté explicando lo que está pasando. Entonces ahí General García Luna, tras la traducción de lo que el juez Kogan está diciendo, responde no, que es a este nuevo delito que se le estaría ahí este, imputando. Y eh, justamente esto, Vicente, del la nueva audiencia del 7 de diciembre. Posteriormente eso en algún punto se menciona que es una como fecha inaudita, ¿no? Como que hubo un, incluso un tono de sorpresa con esta nueva audiencia del 7 de diciembre. Por eso les decía, sorprende, sí, que haya una nueva audiencia. No esperábamos nada nuevo en esta, porque bueno, ya, los delitos ya estaban, ya habíamos visto la, 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 las pruebas que hay, que incluso hay computadoras, que hay teléfonos, hay audios, hay videos y demás en poder de la Fiscalía, que es con lo que están fundamentando todos los delitos que están imputándole a Genaro García Luna, pero eh, no esperábamos una nueva audiencia, sino que esperábamos ya que se, que se diera fecha formalmente de, eh, de inicio del juicio, y en este caso, pues sí, incluso llegó a sorprender que el 7 de diciembre sea esta nueva audiencia y digo que será, esperamos sea la última porque eh, hay problemas entre la comunicación de la defensa con Genaro porque no han podido concretar y no le han podido explicar puntualmente todas las pruebas que tiene la, la fiscalía, no han podido establecer, quizás eso es lo que nosotros ya empezamos a, a desmenuzar o a interpretar, que no han logrado puntualmente planear una estrategia formal con Genaro García Luna, a menos que esta sea la estrategia de Genaro García Luna, el, al declararse no culpable. ¿no? Él dice que es no culpable eh, y esto, mis amigos, nos pone en un escenario de, bueno, pues si hay tantas pruebas, ¿cómo sigues declarándote no culpable? ¿Cómo sigues declarándote no culpable cuando vemos que hay evidencias, hay testigos protegidos, hay pruebas de todo lo que está pasando? Entonces él insiste en eso. Desconocemos acá si él este, será porque no tiene plena conciencia de las pruebas que tienen en su contra, porque no se ha logrado reunir con su defensa, o si es simplemente parte de la estrategia hasta llegar al juicio para entonces decir muchas cosas más. Eso es probablemente lo que les podríamos decir. La única intervención fuerte que llegamos a escuchar la, la voz de Género García Luna fue cuando dijo no a la hora que el juez pues les está este les está explicando cómo está esta, el tema de los delitos y pues justamente eso es eh, importante resaltarlo y decirles que sí, sí hubo ahí una intervención de Género García Luna que dice el no cuando el juez le está hablando de los nuevos cargos que se están presentando en su contra. Meme Yamel no solamente es corresponsal de Sin Censura, es productora de Sin Censura Nocturno, pero también tiene sus espacios independientes. ¿En dónde encuentra la gente la cobertura de esto que estás reportando y armando, mi querida Meme Yamel, desde tus trincheras independientes? Pues de hecho, puntualmente así, casi casi en tiempo real, la pudieron estar viendo y la pueden ver en mi Twitter, que es en arroba Meme Yamel CA. Y también en The Mexico News, que es nuestro portal, ahí tenemos ya las notas, el análisis de todo lo que pasó en esta audiencia y lo que va pasando en el día, así como algunos comentarios que hacen algunos compañeros youtubers, incluyendo las notas que generamos aquí en esta bonita casa de Sin Censura para todos ustedes. Y sí, nos vemos en la noche para Sin Censura Nocturno. Mucha información. Miércoles, miércoles de Eddie Small, que no lo, no lo tuvimos la semana pasada. Así que estén pendientes el día de hoy, que habrá mucha información y seguir pendientes con los de la Cámara de Diputados porque la, la, la trifulca sigue buena Así es, se andan picando lo, las costillas y los ojos y de todo mi querida Meme, te mando un abrazo, gracias por la cobertura Un abrazo y estamos pendientes